একাদশ শ্রেণী সুপ্রিয় শিক্ষার্থী কিন্তু আমি শহীদুল ইসলাম প্রভাষক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ কুলিয়ারচর সরকারি কলেজ কুলিয়ারচর কিশোরগঞ্জ শ্রেণী একাদশ বিষয় হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্র চতুর্থ অধ্যায় রেওয়ামিল দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার ষোলো সালের সৃজনশীল প্রশ্ন থেকে আমার রেওয়ামিল নিয়ে সর্বশেষ অনলাইন ক্লাস থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি শিক্ষার্থী বিন্দু তাহলে আমরা দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার সালের সৃজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করার জন্য প্রথমে আমরা উদ্দীপকটি একবার একটু দেখে নিতে পারি আদ্রিতা এন্টারপ্রাইজ এর দু হাজার সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে কোতিয়ান উদ্বৃত্ত সহ উদ্বৃত্ত সমূহ নিম্নে দেওয়া হলো নগদ তহবিল এক এক দু হাজার ষোলো দেওয়া আছে এক হাজার পাঁচশো ব্যাংক জমা এক হাজার ছয়শো প্রাপ্য হিসাব চোদ্দ হাজার আসবাবপত্র একুশ হাজার নগদ তহবিল একত্রিশ বারো দু হাজার ষোলো সাত হাজার অব্যবহৃত মরিহাটি দুই হাজার প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য ষোলো হাজার একশো মূলধন আশি হাজার ক্রয় ষাট হাজার যন্ত্রপাতি চল্লিশ হাজার পাঁচশো মজুরি পনেরো হাজার বিক্রয় ফেরত তিন হাজার বেতন তিন হাজার ছয়শো শিক্ষানবিশ পাতা তিন হাজার বিক্রয় এক লক্ষ আঠারো হাজার আটশো কমিশন প্রাপ্তি দুই হাজার করণীয় ক নম্বরে বলেছে রেওয়া মিলে অন্তর্ভুক্ত হবে না এমন লেনদেনগুলোর পরিমাণ কত খ নম্বরে বলেছে মুনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো গ নম্বরে বলেছে দু হাজার ষোলো সালের একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখের জন্য একটি রেওয়া মিল প্রস্তুত করো তাহলে ক নম্বরে বলেছে যে সমস্ত দফা রেওয়া মিল অন্তর্ভুক্ত হবে না তার পরিমাণ নির্ণয় তাহলে আমরা ক নম্বরে রেওয়া মিলে অন্তর্ভুক্ত হবে না এমন লেনদেনের পরিমাণ নির্ণয় তো রেওয়া মিল অন্তর্ভুক্ত হবে না এরকম লেনদেনের মধ্যে যেমন নগদ তহবিল এক এক দু হাজার ষোলো এক হাজার পাঁচশো টাকা আমরা আগেই জানি যে চলতি সম্পদের প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত রেওয়া মিল অন্তর্ভুক্ত হবে না তাই নগদ তহবিল এক এক তারিখে অর্থাৎ জানুয়ারি এক তারিখে যে নগদ তহবিল এক হাজার পাঁচশো রেওয়া মিল অন্তর্ভুক্ত হবে না তাহলে আমরা লিখব নগদ তহবিল নগদ তহবিল এক এক দু হাজার ষোলো এক হাজার পাঁচশো এটি অন্তর্ভুক্ত হবে না তারপরে আছে অব্যবহৃত মনি হারি দুই হাজার টাকা এটিও রেওয়া মিল অন্তর্ভুক্ত হবে না তাহলে অব্যবহৃত অব্যবহৃত মনি হারি এই দুটি কোতিয়ার উদ্বৃত্তই রেওয়া মিল অন্তর্ভুক্ত হবে না তাহলে যোগ করলে হবে তিন হাজার পাঁচশো টাকা তাইলে রেওয়া মিল অন্তর্ভুক্ত হবে না এমন লেনদেনের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে তিন হাজার পাঁচশো টাকা খ নম্বরে বলেছে মোনাফা জাতীয় আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় তাহলে আমরা প্রথম মোনাফা জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করব মোনাফা জাতীয় আয়ের মধ্যে আছে বিক্রয় তাহলে বিক্রয় আছে হইল এক লক্ষ আঠারো হাজার আটশো বিক্রয় থেকে বাদ যাবে বিয়োগ বিক্রয় বিক্রয় ফেরত তিন হাজার ছয়শ বিয়োগ করে এক লক্ষ পনেরো হাজার দুইশ এক লক্ষ পনেরো হাজার দুইশ তারপরে আছে কমিশন প্রাপ্তি কমিশন প্রাপ্তি আছে দুই হাজার টাকা তাইলে আমাদের মোনাবাজিত আয়ের পরিমাণ হলো এই দুটি আইটেমই তাহলে যোগ করলে হবে 
এক লক্ষ সতেরো হাজার দুইশো এক লক্ষ সতেরো হাজার দুইশো তাহলে এই হলো মোনাবাজিত আয়ের পরিমাণ তারপরে বলেছে মোনাবাজিত ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় তাহলে আমরা মোনাবাজিত মোনাবাজিত ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় করব मोनाबाजी क्रय क्रय मजूरी मुनाफा जी तरह वेतन वेतन आज उन्नीस हजार टाइम जुग कर ले लक्ष तेर हजार एक लक्ष तेर हजार एक हल क्रमिक नम एक प्रथमे बैंक जमा बैंक जमा जीत सम्पद डेबिट पास एक हजार छिक्षार्थीबिंदा जानी नगद तहबिल एक एक दुहजार षोलो ये रेवा मिले आसबें तीत दफाटी बैंक जमा थी शुरू बैंक जमा एक हजार छपर आ सम्पदिट पास एक नगद तहबिल नगद तहबिल बारो दुहजार षोलो समी तीत सम्पद तेबिट पास जात हजार टापर जा प्रारम्भिक मजूद पन्न प्रारम्भिक मजूद पन्न षोलो हजार एक सौ डेबिट पास मूलधन एट सत्ताधिकार और आप सत्ताधिकार रेवा मिले क्रेडिट पास आशी हजार टाइम मूलधन पर आज क्रय क्रय तेबिट पास क्रय हजार क्रय आज 
যন্ত্রপাতি এর সম্পদ তাই ডেবিট পাশে 40500 তারপর আছে মজুরি মজুরি বে 15000 এটি ডেবিট পাশে যাবে মজুরি পর আছে বিক্রয় ফেরত বিক্রয় ফেরত যাবে ক্রেডিট বিক্রয় ফেরত ডেবিট পাশে 3500 डेबिट पास कमिशन प्राप्ति कमिशन प्राप्ति क्रेडिट पास जुट कर ले डेबिट पास जुट पर दु लक्ष आठश क्रेडिट पास जुट पर दु लक्ष आठश तेमिले दुई पास समान हो गए तोते हिसाब कथियनगुलि गाणितिक भाव शुद्ध हो दिनपुर बोर्ड दो हज़ार षोलो साल रेमिल चप्टर थे सृजनशील प्रश्न नहीं हमारे आज के शेष अनल क्लस शिक्षार्थीबिंदु तेल आज के क्लस एखे शेष करते चाह परवर्ती क्लस तुम्हारे साथ अन्न जेको एक चप्टार नहीं आर नतून कर आलोचना नहीं तुम्हारे सामने हाजिर होब से तुम्हारा सब भलो थकबे आल्ला हाफिज